राष्ट्रन तुकड़ो जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में तीन जनवरी से चल रही एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शनिवार को समापन हुआ नोबेल पुरस्कार विजेता इजरायली शोधकर्ता प्रोफेसर अड़ा युनात की उपस्थिति में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मशाल नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सक्सेना को सौंपा गया इस दौरान प्रोफेसर अड़ा युनाथ ने कहा कि भारत में वैज्ञानिकों की एक गौरवशाली और महान परंपरा रही है देश में विज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है और इसमें भारतीय विज्ञान कांग्रेस अहम भूमिका निभाएगी शनिवार को विभागीय आयुक्त डॉक्टर विजयलक्ष्मी बित्री भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष विजयलक्ष्मी सक्सेना महासचिव डॉक्टर एस रामकृष्ण महासचिव डॉक्टर अनूप जैन राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी प्रोफेसर कुल डॉक्टर संजय दूधे कुल डॉक्टर राजू हिफसे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सक्सेना रवि बोरटकर उपस्थित थे प्रोफेसर युनाथ ने कहा कि एक शोधकर्ता कभी भी अपने शोध को रोकना नहीं चाहता भारतीय वैज्ञानिकों ने मेरे शोध में मौलिक मदद की है खासकर डॉक्टर तानिया बोस डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन मेरे शोध कार्य में काफी मददगार थे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए मेरे मन में हमेशा सम्मान रहा है मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर रामचंद्रन एक भारतीय वैज्ञानिक थे उनसे ही मुझे महान भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का ज्ञान हुआ है काउंसिल मेंबर्स प्रेजेंट हियर इन This is the last day of the Indian Science Congress, and I hope the delegates and participants and visitors may have enjoyed the complete sessions, exhibitions, panel, uh, plenary uh, uh, sessions, and may have enjoyed the atmosphere of the Nagpur within these five days, two days like Simla. And five days, uh, three days for Nagpur. It is the event in the Nagpur University campus, in the Nagpur under the Nagpur University uh, jurisdiction. That is the second event within this hundred years. First Indian Science Congress was organized in 1974, and the then Prime Minister Indira Gandhi. inaugurated that time and that was 1974 after completion of 50 years of the standing of the university and now this is the second of 100th year of the uh, standing of the university राष्ट्रन तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस का शनिवार को समापन हुआ पांच दिनों में एक लाख से अधिक विज्ञान प्रेमियों ने इसका लाभ उठाया इनमें विद्यार्थियों की संख्या काफी थी नागरिकों से मिले अच्छे प्रतिसाद से साइंस कांग्रेस अविस्मरणीय साबित हुई नागपुर विश्वविद्यालय के सौवे वर्ष में एक इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन की जवाबदारी देकर उसे अनूठी भेंट दी गयी विश्वविद्यालय परिसर में तीन ऐसी सात जनवरी तक आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस में विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम परिसंवाद आयोजित किए गए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अडा युनाथ का व्याख्यान भी आयोजित किया गया पांच दिनों में 27 परिसंवाद के साथ चिल्ड्रन वुमन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ पहली बार आदिवासी साइंस कांग्रेस भी हुई शनिवार को साइंस कांग्रेस की अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी सक्सेना ने डॉक्टर अरविंद सक्सेना को विज्ञान ज्योति सौंप साइंस कांग्रेस के समापन का ऐलान किया यूनिवर्सिटी आफ्टर गैप ऑफ नियरली 50 इयर्स नागपुर यूनिवर्सिटी इन इट्स हंड्रेड ईयर हैज गॉट दिस वंडरफुल चांस टू होस्ट द इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2023। बट इफ यू कंसीडर द प्री इंडिपेंडेंस इरा आल्सो इन 1945, द थर्टी सेकेंड इंडियन साइंस कांग्रेस वॉज ऑल्सो होस्टेड इन नागपुर बट फॉर नागपुर यूनिवर्सिटी दिस इज अकेंड टाइम बट एज अटी दिस इज अर्ड टाइम यू आर होस्टिंग इंडियन साइंस कांग्रेस This year, uh, there have been many firsts for the Indian Science Congress, like the organization of the Indian uh, this Tribal Science Congress, and for restarting the Science in Society event after almost ten years. The Tribal Science Congress, Women Science Congress, Children Science Congress, Farmer Science Congress, Science in Society—they are all unique events which have attracted a large number of farmers. tribals women children from across the country and in the last 5 days more than 1 lakh people have visited the various congresses 
the exhibitions and the expos. प्राइड इंडिया एक्सपो प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण साबित हुई एक्सपो में विज्ञान के संदर्भ में कई स्टॉल लगाए गए विज्ञान प्रेमियों की भारी भीड़ यहां देखी गई चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में स्कूली बच्चों द्वारा पेश मॉडलों ने लोगों को आकर्षित किया to one very important point that we learned because I wanted to discuss it here in front of all your audience. Once we understood how microsome functions as, as we saw it, as we determined its structure, we noticed that the active sites of all ribosomes are very similar, are very similar are independent on their, on their evolution, are very similar in fish, in flowers, in butterflies, in elephants, in young human, everywhere, the active side of the ribosomes. Of course, it's logical, because ribosomes are preparing proteins according to the genetic code, and this is a universal, universal mission, universal reaction. But to see in the structure the elements that allow not only to, that it's a, a pathway, a universal pathway, that in our opinion led to the ribosome development. So this was a, a noticed when we looked at the first structures like uh, 20 years ago, and we checked more and more structures coming from more and more laboratories after we, we paved the way for the first one and we saw that there is no exception. Camera person Rajkumar Mohar Kisashi Kijatishmuk, BCN News, Nagpur.